Alors Gérard Chalion, vous avez été publié chez Gallimard, ouais. euh, donc c'est historique. Votre poème a été publié chez Gallimard, euh, ça s'appelle comment Phénomade. Phénomade. Voilà, donc je vous propose de, de lire un, un poème, un bout de poème. Voilà un extrait. J'ai couvert du chemin au fil des latitudes, gladant à dur savoir arraché à la nuit du monde, au lieu de partager sur quatre continents presque toutes porteuses de tyrannie. Je connais désormais l'envers du miroir, les triomphes factices, les lendemains d'abattoir, un savoir lucide, calme et gris. Mais l'aventure était belle. Allons, la vie est courte et sans retour, avec les risques à débusquer, l'élan premier aux muscles frais, la distance à tenir en restant droit dans l'espace précaire et cruel qu'est le nôtre. Je salue les guerriers, mus par un code au-dessus d'eux-mêmes, d'un leurre héroïque pouvant affronter la mort. La mort. J'aime cette traversée fabuleuse, sans regret d'hier, sans crainte de demain, ouverte à toutes les routes et à la mer, à la grâce des rencontres. Comment résister à ton feu, corps féminin, à ta fragile beauté entre deux nuits, celle où tu n'étais pas encore, celle où tu ne seras plus. Mon navire est chargé de mémoire, de milliers d'années de signes et de lieux, du souvenir d'Ulysse, qui refusa l'immortalité, des ouvreurs de route, des déchiffreurs d'univers, de toutes les libertés arrachées. Je salue les bardes, porteurs des mots de la tribu, le clair parler François, ma patrie, les poètes du monde, voleurs d'étoiles, brasseurs de nuages, sachant en tapis volant remonter le temps et chanter l'amour et le souci, le dernier souffle de cette saga leur appartient. Au-delà de tous les désastres et de la mort, à chaque naissance, le monde recommence. Magnifique. Ouais. Ça va être difficile pour, pour toi de le traduire en anglais pour le coup. Merci beaucoup. <rire> Monsieur Chalon, je vous demanderai du coup un petit, un petit mot. Un petit gris-gris, d'accord. Euh, attendez, attendez, on ah, a oui. euh, dernière... Euh... Ben non, c'est bon, euh, on a fini cet oh, entretien. Uh, just, uh, I have discovered you in a, in a book, which is called in English uh, uh, The Art of War in World History. So I'm going to, in French, it's uh, Anthologie Mondiale de la Stratégie. It's okay. a fantastic book, uh, unmatched. Uh, well, it's a huge now. book, about a yeah, thousand a five hundred pages. It's, uh, it's a book which is the studied at West Point. Uh, also uh, in Great Britain and at the war school in France. I mean, it's, it, it, it tells a lot about not only uh, Western strategy, but also about uh, Chinese uh, military uh, tradition, about Byzantine strategy, which is probably one of the most important uh, uh, contribution to strategy that the West, because it's the West. The, The, the Byzantine Empire is also the West. It's a Christian place. Mm. And it's a remarkable uh, contribution they made in the 10th century, 9th, 10th century. Yeah, I mean, it's a, it's a book that I enjoyed doing. And it, it cost me a good five years of work. Um, so you're going to find the link to this book down. Uh, uh, thank you, Roger Archalion. My name is Patrice Arras. Thank you for watching Foreign Chronicles. Thank you.